हाय दोस्तों तो भाई लास्ट एक महीने से मैं Redmi Note 8 Pro को अपना प्राइमरी फोन की तरह यूज कर रहा हूँ और इतना ज्यादा यूज करता हूँ मैं अपने फोन को कि मुझे काफी सारी नई चीजें पता चली हैं इस फोन के बारे में जो पहले शायद मुझे नहीं पता थी तो आज मैं आपको बताऊंगा अपना एक महीने का एक्सपीरियंस इस फोन के बारे में और स्पेशली आपको बताऊंगा कुछ प्रॉब्लम जो मुझे मिली है तो अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो तो क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी चाहिए क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये फोन थोड़ा सा अपने कंपेटिटर से शायद पीछे रह जाता है सारे सवालों का ढूंढेंगे जब आप चलिए स्टार्ट करते हैं रुकिए 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 वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहली चीज तो काफी टाइम बाद मैंने एक प्रॉपर बजट फोन को अपने प्राइमरी फोन की तरह यूज किया है इससे पहले मैं मोस्टली तीस चालीस हजार या उससे ऊपर वाले प्रॉपर फ्लैगशिप फोन यूज कर रहा था सच बताऊं तो पहले मुझे ये करने का बिल्कुल मन नहीं था और मुझे लग रहा था पता नहीं बहुत प्रॉब्लम होंगी या फिर पता नहीं कैसा रहेगा फोन एक्सपीरियंस क्या क्या चीज मैं मिस आउट करूंगा पर एक महीना हो गया है अब और बीच में काफी सारे फोन आए और मेरे को एक भी बार ऐसा मन नहीं करा कि इस फोन से मैं पक गया हूँ या इस फोन से मैं परेशान हो गया और मेरे को शिफ्ट कर लेना चाहिए किसी और फोन पे तो ये भाई सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इतना आगे आ गए हैं स्मार्टफोन पंद्रह हजार में आपको ऐसा फोन मिल रहा है जो ऑलमोस्ट हर काम आपका कर दे रहा है मतलब अगर आप एवरेज यूजर हो तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि आपको पंद्रह बीस हजार से ऊपर जाने की अब कोई भी नीड है फोन खरीदने में बिल्ड क्वालिटी इतनी प्यारी है परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कैमरा परफॉर्मेंस इतना धासू है बैटरी लाइफ बहुत अच्छी खासी है और क्या चाहिए मतलब आपको फोन से बट चलो तारीफों के फ्लाइवर तो बनते रहेंगे मैं आपको प्रॉब्लम बताना स्टार्ट करता हूँ सबसे पहली चीज मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट इशू है अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए तो फोन पे वैसे आगे और पीछे गोरेला ग्लास की आपको कोटिंग मिल जाती है बट यहाँ पे जो ग्लास यूज किया गया है वो बिल्कुल स्क्रैच प्रूफ नहीं लगा मुझे मैंने अपने पूरे यूजेज के टाइम फोन को कवर के साथ ही यूज किया है तब भी आप देख सकते हो कि काफी सारे स्क्रैचेस दिखने लगे हैं मुझे स्क्रीन के ऊपर नीचे भी काफी सारे स्क्रैचेस हैं पीछे जो कैमरा मॉड्यूल है उस पर भी अच्छे खासे स्क्रैचेस दिखने लगे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत सारी चाबियां वाबियां रखी है अपने फोन के साथ जेब में पर तब भी काफी अच्छे खासे स्क्रैचेस पड़ गए हैं तो अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो तो प्लीज भाई स्क्रीन गार्ड वगैरह पहले से ही लगवा लेना क्योंकि एक महीने में ऐसा हाल है तो मुझे नहीं पता तीन चार महीने में और कैसा हो सकता है आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर टू पे तो ये है बात इसकी परफॉर्मेंस की तो पहली बात तो यहाँ पे एक नया चिपसेट यूज किया गया है मीडिया टेक का हीलियो जी नाइनटी अगर डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस फोन से डे टू डे परफॉर्मेंस एकदम मक्खन चलती है कहीं पे भी कोई स्टटर या लैग वगैरह ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ इस फोन पे जहाँ पे मैंने विश करा हो कि भाई और अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए था या फिर और पावर चाहिए बट जो प्रॉब्लम मुझे दिखी वो है कि जो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है उसके टाइम बहुत ज्यादा हीट हो जाता है फोन जब मैंने इस फोन का बैटरी टेस्ट किया था तब भी मैंने वो सेम चीज पॉइंट आउट करी थी लिंक डाल देता हूं यहाँ पे आप जरूर चेक कर लेना गेमिंग परफॉर्मेंस जैसा कंपनी बोल रही है आपको ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल यहाँ पे मिल जाती है पबजी वगैरह आप एक्सट्रीम सेटिंग्स पे खेल सकते हो बट आप आधा पौना घंटा अगर खेल लोगे उसके बाद भाई बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है फोन और यहाँ पे कुछ कूलिंग सिस्टम वगैरह लगाया हुआ है कंपनी ने बट मुझे उसका फर्क दिखा नहीं और अगर मैं कंपेयर करूँ रियल एक्सटी वगैरह से तो ऑलमोस्ट तीन से चार डिग्री ये फोन एक्स्ट्रा गर्म हो जाता है और उससे कुछ परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली मैंने इंपैक्ट नहीं देखा बट मैंने एक डेढ़ घंटे से ज्यादा पुश करा भी नहीं है इसको गेमिंग में तो अगर आप शायद दो ढाई तीन घंटे करो तो फिर आपको कुछ दिक्कतें दिख सकती है वहां पर आपको पता है भाई मैं स्नैप के अलावा किसी और प्रोसेसर पर भरोसा नहीं करता हूँ यहाँ पे जो जी यूज किया है भाई उसकी परफॉर्मेंस से मैं अभी तक तो खुश हूँ बट ये हीटिंग वाली चीज का मुझे पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा ऐसा तो नहीं कि भाई परफॉर्मेंस इसकी घटने लग जाए थोड़े टाइम में तो अगर आपको धुआंधार सुबह शाम गेमिंग करनी है तो शायद आपको स्नैपड्रैगन वाले फोन्स भी थोड़े कंसीडर कर लेने चाहिए जैसे रियलमी एक्स टी या वीवो जीवन एक्स जिसमें आपको सेवन ट्वेल्व वगैरह मिल जाएगा प्रॉब्लम नंबर थ्री और अब आ गए हैं हम कैमरा पे तो भाई पहली बात तो जो इसका प्राइमरी कैमरा है बहुत ज्यादा अच्छा है तो बजट फोन में सबसे बेस्ट आपको कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाएगी वो लिंक आप चेक कर लो वीडियो डाल देता हूँ यहाँ पे दूसरी चीज अगर आप फ्लैगशिप से भी कंपेयर करोगे मैंने वन प्लस सेवन टी प्रो से कंपेयर किया था तो भी आपको ऑलमोस्ट बराबर की परफॉर्मेंस वहां पे मिल जा रही है वो भी भाई वीडियो एक बार जरूर देख लेना मतलब डायनामिक रेंज में थोड़ा सा पीछे रह जाता है रियलमी वगैरह के फोन से बट उसके अलावा मैं कहूंगा कि मेन कैमरा से जो फोटोज आपको मिल रही है एकदम टेन ऑन
और ज्यादा मैं इसको नहीं बोल सकता क्योंकि इस टाइम और जो बजट फोन है उन सब में भी इसी सिमिलर टाइप के ही वाइड एंगल लेंसेज यूज किए गए हैं बट बेसिक बात यह है कि मेन कैमरा का परफॉर्मेंस तो अच्छा है बट वाइड एंगल कैमरा का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है चाहे आप फोटोज ले रहे हो चाहे आप वीडियो बनाना ट्राई करो डिटेल्स बहुत कम हो जाते हैं लाइट वाइट तो छोड़ ही दो कि वो कुछ कैप्चर करता है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा खराब सी पिक्चर आती है ये एक चीज थोड़ा सा लेट डाउन है इसके कैमरा एक्सपीरियंस में और मैं होप कर रहा हूँ कि भाई जब भी रेडमी नाइन प्रो वगैरह जब भी आएगा प्राइमरी कैमरा को सिक्सटी से वन जीरो एट टू करने की जगह प्लीज वाइड एंगल कैमरा थोड़ा इंप्रूव कर दो अब आई थिंक बजट फोन के कैमरा एक्सपीरियंस में वही नेक्स्ट चीज रह गई है क्योंकि प्राइमरी कैमरा बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं बट जो सेकेंडरी लेंसेज हमें मिल रही है चाहे वो टेलीफोटो हो चाहे वो वाइड एंगल हो ये वाली लेंसेज में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है कंपनी और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी चौथी तो चीज आ जाती है भाई बैटरी से रिलेटेड तो बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको काफी अच्छी खासी मिल रही है फोर्टी फाइव हंड्रेड एम एच की बैटरी है तो एक दिन तो आप बहुत आराम से काट सकते हो इस फोन से और अगर आप ज्यादा यूज नहीं करते हो तो शायद डेढ़ दिन भी आपका फोन चल जाएगा अब वैसे तो ये फोन क्विक चार्ज सपोर्ट करता है साथ में बॉक्स में एटीन वॉट चार्जर भी आता है बट जो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड आपको मिल रही है वो उतनी तेज नहीं है बैटरी टेस्ट कर चुका हूँ एक बार चार्जिंग वाला भी आप वो चेक कर लेना तो दो ढाई घंटे में पूरा चार्ज हो रहा है ऐसा नहीं है कि बहुत खराब स्पीड है बट भाई इस टाइम ये जो सेगमेंट है इतना ज्यादा कम्पेटिटिव है कि इस टाइम सब चीज आपको रिलेटिवली देखनी पड़ेगी तो इस टाइम जो रियलमी के फोन है इसकी टक्कर में भाई उनमें वो चार्जिंग जो आती है तबाही एकदम होती है इससे आधे टाइम में वो जीरो टू हंड्रेड पूरा चार्ज कर देते हैं और इवन वीवो ने भी अपनी चार्जिंग स्पीड्स काफी तेज कर दी है वीवो जी वन एक्स के साथ आपको काफी अच्छा चार्जर मिल रहा है अब वीवो और रियलमी की चार्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो उनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज हैं। मतलब आप सिर्फ रियलमी के चार्जर और रियलमी की केबल से ही वो वाली स्पीड पा सकते हो उसके अलावा आप कुछ भी यूज करोगे तो आपको स्टैंडर्ड दस वॉट वाली चार्जिंग मिलेगी और शॉमी जो यूज करता है क्विक चार्ज उसका फायदा यह है कि कोई भी क्विक चार्ज वाले चार्जर से आप करोगे तो आपको सेम स्पीड मिल जाएगी कुछ कुछ क्विक चार्ज वाले पावर बैंक होते हैं वो भी इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं तो वो एक थोड़ा सा बेनिफिट है ऐसी वाली चार्जिंग टेक्नोलॉजी का बट मुझे लगता है ज्यादातर जो लोग हैं आप और मेरे जैसे वो अपने फोन का चार्जर साथ लेके ही चलते हैं यार जहां भी हमें चार्ज करना होता है चाहे हम ट्रैवल कर रहे हो चाहे हम कहीं घर पे बैठे हो भाई अपने फोन के चार्जर से ही करते हैं मोस्टली चार्ज और उस टाइम में अगर कुछ ऐसी चार्जिंग स्पीड हो कि आधे घंटे में फोन भाई साठ सत्तर हो जाए या एक घंटे में पूरा चार्ज हो जाए तो फिर मजा ही आ जाता है उस चीज का और फाइनल चीज आ जाती है फोन का सॉफ्टवेयर तो जैसा हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं भाई मी यू में एड्स आते हैं तो देखो वो वाली चीज बहुत ज्यादा कम कर दी है शाउमी ने यहाँ पे मतलब जब आप फोन सेटअप कर रहे होगे शुरू में एक ऑप्शन आता है रिसीव रिकमेंडेशन का सीधा उसको ऑफ कर दो जब आप कोई पहली ऐप इंस्टॉल करोगे उस टाइम वो एक वायरस स्कैन वगैरह का आपको ऑप्शन देगा उसको भी आप ऑफ कर दो तो उसके बाद आपको एड्स वगैरह बिल्कुल नहीं दिखेंगे पूरे यूआई में तो उस चीज का उतना प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी यार कुछ कुछ जो एप्स हैं जैसे शाउमी ने अपनी एप्स इंस्टॉल करके दी हुई हैं मी वीडियो वगैरह इनकी नोटिफिकेशन वगैरह मैं बंद कर चुका हूँ तब भी ये कुछ भी रैंडम रिकमेंडेशन देते रहते हैं कोई साउथ इंडियन आंटी की वीडियो देख लो या कुछ तो चलता रहता है तो मतलब जब भी आप सुबह सो के उठोगे आपके फोन में बहुत सारा नोटिफिकेशन आया हुआ होगा तो मतलब एक चीज आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि जब भी आप सुबह उठो तो सबसे पहले क्लियर ऑल करना है आपको नोटिफिकेशन का मतलब इसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है बट एक छोटा सा इशू है जो आपको फेस करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन ऑफ कर चुका हूं मैं इनमें से काफी सारी एप्स की तब भी ये वाली कुछ नोटिफिकेशन आ जाती हैं कभी कभार वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या सिस्टम है इसके अलावा बात करूं तो यार ऑनेस्टली मुझे कोई और इशू नहीं मिला इस फोन में अब मांगने के लिए हम और चीज भी मांग सकते हैं जैसे काश एमोलेट स्क्रीन होती या फिर डुअल स्पीकर सिस्टम होता तो ये वाली चीजें चलती रहती है बट जो पैकेज अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है इन इशूज के अलावा मेरे को नहीं लगता की आपको कुछ दिक्कत आएगी इस फोन से अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो या अगर आप ये फोन खरीद चुके हो तो मेरे हिसाब से आपने काफी अच्छा डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है अब नोट एट प्रो और रियलमी एक्स में अगर आप कंफ्यूज हो तो उसका एक प्रॉपर पूरा कंपैरिजन मैंने किया हुआ है वो वीडियो को लिंक भी यहाँ पे डाल देता हूँ वो आप जरूर चेक कर लेना सारे डाउट्स उससे आपके क्लियर हो जाएंगे ये थे भाई इशूज इस फोन के और यही सारी चीजें मैं चाहता हूँ रेडमी नाइन प्रो में इंप्रूव हो जाए पहली चीज तो भाई बैटरी चार्जिंग स्पीड आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी कोई एक प्रोपराइटरी चार्जिंग दे दो या फिर एटलीस्ट ट्वेंटी सेवन वॉट वाला चार्जर आपको देना पड़ेगा क्योंकि वरना रियलमी वीवो वगैरह आगे निकल जाएंगे दूसरी चीज जो सेकेंडरी लेंस है भाई वो इंप्रूव कर द
मतलब ठीक है वैसे बहुत अनफेयर है कि पंद्रह हज़ार के फ़ोन से आप इतनी सारी चीज़ें मांग रहे हो बट यार रियल मी एक्स टी में ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है रियल मी ने तो आई थिंक रेडमी को कभी ना कभी तो स्टेप अप करना पड़ेगा वो गेम और रेडमी नाइन प्रो में ही कर दे तो आई थिंक बहुत ही सही बात हो जाएगी तो इस वीडियो के लिए भाई इतना ही आप बताओ वीडियो कैसी लगी और अगर आपने रेडमी नोट एट प्रो खरीदा है अगर आपको इशू फेस कर रहे हो तो भाई नीचे जरूर कॉमेंट करके मुझे बताना और ऐसे लॉन्ग टर्म रिव्यूज या स्पेशल ये प्रॉब्लम वाली वीडियो अगर आप किसी और फोन के बारे में भी देखना चाहते हो भाई वो भी नीचे कॉमेंट करके मुझे बताते रहना चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए 